isotopes. Most of naturally occurring elements in this world exist in the form of isotopes. Maksudnya, kebanyakan elemen yang ada dalam dunia ni, dia tak wujud dalam satu bentuk. Dia ada banyak bentuk. For example, hydrogen. Dia bukan setakat ada hydrogen 1. Dia wujud juga dalam bentuk hydrogen 2. Wujud juga dalam bentuk hydrogen 3. So, tiga-tiga ni kita panggil sebagai isotopes. Contoh elemen lain adalah mercury. Mercury dia wujud dalam bentuk mercury 202. Dia juga wujud dalam bentuk mercury 200. So, dua-dua ni adalah isotopes. So, isotopes is defined as two or more atoms of the same element that have the same number of protons in their nucleus but different number of neutrons. That means, dua atau lebih atom untuk elemen yang sama. Yang ni ada tiga atom elemen yang sama iaitu hydrogen. Yang ni ada dua atom elemen yang sama iaitu mercury. Mempunyai sama bilangan proton. Hydrogen tiga-tiga bilangan protonnya satu. Mercury dua-dua bilangan protonnya lapan puluh. Tetapi berbeza number of neutron. Mercury 202, number of neutron 122. Mercury 200, number of neutron 120. When we learn about isotopes, kita tak boleh lari daripada belajar tentang mass spectrometer. Mass spectrometer is actually an equipment yang boleh produce benda ni. This is we call as mass spectrum. So, from mass spectrum, we can use to determine number one, types of isotopes that are found in the naturally occurring element. Kita boleh tentukan berapakah jenis isotop yang ada untuk sesuatu element. Number two, we can use to determine relative atomic mass, AR, of an element. Now, let's learn how to interpret mass spectrum. Mass spectrum ni, dia lebih kurang macam graph. Dia ada y-axis with label relative abundance, the symbol is Q. And x-axis, the symbol is M over E, iaitu mass to charge. Atau simple kita boleh kata ianya adalah mass dengan unit dia U atau EMU. So, kita ambil satu contoh. Kita ada mass spectrum of magnesium element. So, kalau magnesium element, dia punya mass spectrum dia akan nampak macam ni. Kita akan nampak dia ada beberapa puncak, peak. So, kalau kita kira dekat sini, dia ada 3 peaks. So, kalau ada 3 peaks, maksudnya dia ada 3 isotopes. Magnesium have 3 isotopes. Kalau lah sesuatu elemen tu, dia ada dua peak sahaja, dua puncak sahaja, that means that elemen hanya ada dua isotop sahaja. Dalam mass spectrum, ada dua data penting yang kita kena faham, iaitu M dan juga Q. Kita pergi kepada M dulu. M ni adalah yang X exist ni. M is actually the isotopic mass. The unit is AMU or U. So, M ni dia adalah berat sesuatu isotop. Dan kegunaan dia, the mass of each isotop will be used as the name for the isotop. So, berat dia ni kita akan guna untuk menamakan isotop tersebut. So, kita boleh tuliskan dalam jawapan kita, Berdasarkan kepada mass spectrum magnesium ni, the mass spectrum of magnesium shows that magnesium consists of three isotopes sebab dia ada tiga peak. And the three isotope is magnesium 24, magnesium 25 and magnesium 26. Next is Q. Q ni adalah yang Y axis ni. Q is abundance. Abundance ni boleh ada dalam macam-macam bentuk. Dia boleh ada percentage abundance, relative abundance, ratio abundance ataupun fractional abundance. Percentage abundance maksudnya dalam bentuk peratus, relative abundance dalam bentuk relatif, ratio abundance dalam bentuk nisbah, fractional abundance dalam bentuk pecahan. 
the height of each line is proportional to the abundance of each isotope. Ketinggian sesuatu line, line yang ini, yang ini dan yang ini adalah berkadar terus kepada abundance sesuatu isotop. Abundance ni maksudnya adalah kelimpahan. So that means semakin tinggi sesuatu line menunjukkan semakin banyaklah isotop tersebut wujud dalam dunia ni. Semakin rendah sesuatu line maksudnya semakin sedikitlah wujudnya isotop tersebut dalam dunia ni. So, according to mass spectrum magnesium, line yang paling tinggi adalah line yang ini. Ini adalah line untuk isotope magnesium 24. So, kita boleh tulis magnesium 24 is the most abundance of the three isotopes. Maksudnya, dalam dunia ni, isotope magnesium 24 lah yang paling banyak wujud. Magnesium 25 dengan magnesium 26 ni sikit sahaja wujud. Thank you for watching.